こんにちは、えー、大木町議員の馬場隆です。今はですね、今日は仕事がないので、えー、竹尾図書館に本を返しに行って借りようかなっていうところです。で昨日ですね、えー、役場で、えー、議員さんに集まって YouTube 撮ったんですよね。この動画はちょっとまだあの皆さんの同意を取れないと公開できないんでまだ見れないんですけど、まあ私ら三人はその特にえー、まあ、5億円規模の太陽光発電事業に関心が高い3人でありまして、まあ、その動画の中でも、おまあ、えー、まあ、再産性についてっていうのと、もう一個、ゼロ炭素社会が作れるのかっていう2点を題として、まあ、えー、討論をしたわけです。それをですね、その様子を、録画してる様子を、まあ、他の議員さんが見てて、その録画終わった後に、あの、再産性のことを議論してもしょうがないんじゃないっていう、ポロって、えー、意見をもらったんで、いや、それもそうだなと思ったんですよね。というのも、なんか半年ぐらいは、前は、大木町が、ほぼ出資するような別会社で、この、事業をやる5億円ぐらいの太陽光事業をやるっていう話だったんですけど最近はほぼまだ、えー、家庭の話ですが西松建設さんっていう土建会社さんがこれあの電池とか、まあ、いろんなあ、まあ、再エネ事業に投資をしてらっしゃる会社なんですけどが、まあ、ほぼ出資をするような話なんですよ。でその出資比率が例えば町が1割とか2割とかだと。おまあ、会社の経営にほぼ口を出せれない状態になるんですね。半分以上がないと、会社の中の力がない状態になります。そうすると、まあ、例えば利益が出たから、あその利益をどう使うかとか、えー、そうですね、その、に全然口出しをできなくなっちゃうわけですよ。そうなると、まあ、利益が出たもお、そっちの会社の方がもらうわけで、まあ、かといって赤字になっても、町は、まあ、まあ、責任を持たなくてない、いいという,うことで、まあ、町にとってはあ、不安要素、リスクが少なくてもいいっていう、まあ、判断であるんでしょうけども、そうするとですね、まあ、再産性を確かにその議論しても仕方がないんですよね。でまあ、どこを議論しないといけないかというと、結局、その土地を、太陽光いっぱい設置する土地は、基本的に町の所有してる土地なんですね。でそれを半年前はタダで貸すって言ってたんです。でもその点には私もちょっと納得がいかないので、土地タダってえっていう感じじゃないですか。ね。えー、なので、その辺はまあ質問してたんですけど、だからその土地をタダで貸すっていう点はちょっと有料で貸すよねっていうふうにちょっとえまあ私の執行部の方も考え方を切り替えてきてるのでまあそれだったらいくらで貸すのかとまあ年間いくらで土地を町の土地を貸すのかそれでまあ出資した分まあ年間例えば300万儲かったとします。だから10分の1出資してるので、えー、まあ30万、ね、は、あ本当だったらもらえるはずなんですけど、まあそういった、あ出資割合比率に対しての、利益配分ですね。あとその事業が、まあ途中で飛んだし、してしまった、もしくは、この計画がもともと15年の計画であった場合に、その10年、15年後終わった、時点で、その資産を、太陽光パネルとか、その電池とかの資産をどうするのか、もしくは、その、破棄をしないといけない、例えば災害とかで破棄しないといけないような場合に、その破棄費用はど、どこが持つのか。まあ、そういったところが、やっぱり、最終的に、もし出資比率が低いんであれば、まあ、そこを議論しないといけないと思うんですね。まあ、この点がちょっと、あの、昨日撮った動画の中では、私も気づかなくて、発言をしてないので、えー、今日ちょっと話しているわけです。以上になります。バイバイ。